డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనము మిశ్రమాలు మిక్షర్స్ ఆర్ ఎలిగేషన్స్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్రీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో భాగంగా ఏదైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో ఆ క్వశ్చన్స్ని మనం ఈ వీడియో ద్వారా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సిల్వర్ అండ్ కాపర్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ ఈస్ టు ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ టు ప్రిపేర్ టూ అలైస్ ఏండ్ బి ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ దీస్ అలైస్ ఏండ్ బి ఆర్ మిక్స్ టు ప్రిపేర్ ఎ థర్డ్ అలైస్ సి ద రేషియో ఆఫ్ సిల్వర్ అండ్ కాపర్ ఇన్ సి ఈస్ వాట్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ అన్నాడు మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ అంటే మనం ఏం చేయాలో కూడా మీకు చెప్పున్నాను సమాన పరిమాణం గల ఓకేనమ్మా సమ భాగాలు తీసుకుని అన్నాడు చూడండి టూ ఈస్ టు ఫైవ్ మొదటి దాంట్లో ఉంది సిల్వరు కాపరు సిల్వరు కాపరు ఓకేనమ్మా వెండి రాగి రెండో దాంట్లో ఏమో ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ ఉంది రెండో దాంట్లో ఏముందండి ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ ఉంది సిల్వరు కాపరు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంది టోటల్ ఇక్కడ టోటల్ లెవెన్ పార్ట్స్ ఉంది ఫస్ట్ మనం ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి ఈక్వల్ చేయడం కోసం సో ఫోర్ సెవెన్కి లెవెన్కి ఎల్సిఎం ఎంతమ్మా సెవెంటీ సెవెన్ ఇక్కడ సెవెన్ పార్ట్స్ సెవెంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ లెవెన్ పార్ట్స్ సెవెంటీ సెవెన్ అవుతాయి అప్పుడు సెవెన్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా లెవెన్ టైమ్స్ లెవెన్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా సెవెన్ టైమ్స్ ఇక్కడ చూడండి సిల్వర్ ఎంత ఉంటుందండి ఫస్ట్ దాంట్లో టూ పార్ట్స్ కదా టూ ఇంటూ లెవెన్ ట్వంటీ టూ అంటే మొదటి కంటైనర్లో సిల్వర్ సో వెండి అనేది మనకు ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ ఉంటుంది ఇంకా ఫైవ్ పార్ట్స్ రాగి ఉంటుంది ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ పార్ట్స్ సిల్వర్ అండి ఒక పార్ట్ అంటే సెవెన్ కదా ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత ఉంటుందండి సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ ఇక్కడ మీరు చూడండి మొదటి కంటైనర్లో సిల్వర్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ టూ ఉంది రెండో కంటైనర్లో సిల్వర్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది మొదటి కంటైనర్లో కాపర్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది రెండో కంటైనర్లో ఫార్టీ నైన్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా ట్వంటీ టూ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ వన్ నాట్ ఫోర్ సో ఈ రెండు ఏ టేబుల్లో పోతాయండి సో మనకు టూ టేబుల్లో పోతాయా ఎస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ టూ ఫిఫ్టీ టూ టైమ్స్ ఇంకే టేబుల్లో కూడా పోవు సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ బి ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత మిశ్రమంలో అంటే ఫలిత మిశ్రమంలో మనకు ఇరవై ఐదు భాగాలు వెండి యాభై రెండు భాగాలు రాగి ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాపర్ సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ బి ద యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ ఆల్ ద వర్కర్స్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ద యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టెక్నీషియన్స్ ఈజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ అండ్ ద యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ ద రెస్ట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ దెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ వాట్ ఒక ఫ్యాక్టరీ లేని అందరు పని వాళ్ళ సగట జీతం అంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీ యొక్క సో ఎంప్లాయీస్ యొక్క యావరేజ్ శాలరీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అందులో పన్నెండు మంది టెక్నీషియన్లు సగట జీతం పద్దెనిమిది వేలు మరియు మిగతా పని వాళ్ళ సగట జీతం పన్నెండు వేలు అప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నటువంటి మొత్తం పని వాళ్ళు ఎంతమంది చూడండి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు అదర్ వర్కర్స్ ఉన్నారు టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు అదర్ వర్కర్స్ ఉన్నారు టెక్నీషియన్స్ యొక్క శాలరీ ఎంతమ్మా ఎయిటీన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క శాలరీ ఎంత ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క శాలరీ ఎంత ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కంపెనీ మొత్తం గిన చూస్తే మీరు కంపెనీ మొత్తం మీద గిన చూస్తే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కంపెనీ మొత్తం మీద సగటు చూస్తే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇదేమో టెక్నీషియన్ శాలరీ ఇదేమో అదర్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీ ఇదే మొత్తం మీద శాలరీ అంటే మనం మిశ్రమాలను అప్లై చేయొచ్చు కదా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంది కదా ట్వెల్వ్ థౌసండ్కి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్కి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా త్రీ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్కి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్కి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా సో త్రీ థౌసండ్ అంటే సో ఇద్దరు కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నారు అవునా కదా త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ అంటే వన్ ఇస్ వన్ ఇద్దరు కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నారు అంటే టెక్నీషియన్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వర్కర్స్ కూడా అంతమందే ఉన్నారు అంటే అందులో పన్నెండు మంది టెక్నీషియన్స్ అంటున్నారు అంటే వన్ పార్ట్ ట్వెల్వ్ అయినప్పుడు వన్ పార్ట్ ట్వెల్వ్ అయినప్పుడు వన్ పార్ట్ ట్వెల్వ్ అయినప్పుడు మొత్తం అడుగుతున్నాడు అక్కడ మొత్తం అంటే టూ పార్ట్స్ కదా సో టూ పార్ట్స్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేసేటువంటి మొత్తం ఎంప్లాయీస్ సంఖ్య ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ర
వాళ్ళ శాలరీ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెక్షన్ వాళ్ళు టూ పార్ట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ శాలరీ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మొత్తం మీద మనకు నైన్ పార్ట్స్ ఉన్నారు సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ ఇంటూ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ సెవెన్ టూ టైమ్స్ నైంటీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక్కడ తెచ్చి యాడ్ చేసాం అనుకోండి టూ ల్యాక్స్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎంత సెవెంటీ థౌసండ్ ఉంటుంది అంటే టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌసండ్ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌసండ్ బై నైన్ నైన్ టేబుల్లో ట్వంటీ సెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా త్రీ టైమ్స్ అంటే కంపెనీ యొక్క యావరేజ్ శాలరీ మొత్తం ఎంప్లాయీస్ యొక్క యావరేజ్ శాలరీ ఎంత అంటే థర్టీ థౌసండ్ సో ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రిట్ ఆన్సర్ ఈ నే మిక్చర్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఆఫ్ ఫార్టీ లీటర్స్ వాటర్ ఈస్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు బి యాడెడ్ టు దిస్ మిక్చర్ సో హ్యాస్ టు మేక్ ఫార్టీ టెన్ పర్సెంట్ వాటర్ పాలు నీళ్లు కలిసి నలభై లీటర్ల మిశ్రమంలో నీరు ఐదు శాతం ఉంది నీటి శాతం పది శాతం అయ్యేటట్లు ఇంకొన్ని నీళ్లు ఈ మిశ్రమాన్ని కలపాలంటే కలపవలసిన నీటి పరిమాణం ఎంత నీళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నేను వాటర్ బేస్డ్గా సమ్ చేస్తానండి వాటర్ బేస్డ్గా వాటర్ బేస్డ్ని ఫాలో అవుతున్నాను మిల్క్ బేస్డ్ని ఫాలో అయిన ఆన్సర్స్ ఏమి వస్తుందండి మిక్చర్ మిక్చర్ ఈ మిక్చర్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది ఈ మిక్చర్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది దీనికి నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీనికి నేను ఏమి యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ నీళ్ళు యాడ్ చేస్తున్నాను నీటిలో నీరు ఎంత శాతం ఉంటుంది వంద శాతం ఉంటుంది అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ పది శాతం ఉండాలంట వాటర్ పది శాతం ఉండాలంట మిశ్రమాన్ని అప్లై చేయొచ్చు కదా టెన్ ఇది ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది వాటరే మిక్చర్లో వాటరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది నేను యాడ్ చేసే వాటర్లో వాటరు ఇది నేను యాడ్ చేసిన వాటర్ తర్వాత వాటరు సో హండ్రెడ్ టెన్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత మంటే నైంటీ ఫైవ్ టెన్ అంటే డిఫరెన్స్ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందో ఎయిటీన్ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ ఎయిటీన్ టైమ్స్ ఫైవ్ వన్ సార్ చూడమ్మా అంటే మిక్చర్ అనేది ఎయిటీన్ పార్ట్స్ ఉంది మనం చేసిన వాటర్ అనేది వన్ పార్ట్ ఉంది సో మిక్చర్ ఇనిషియల్గా ఎన్ని లీటర్స్ ఉందండి ఫార్టీ లీటర్స్ ఉంది అంటే ఎయిటీన్ పార్ట్స్ ఫార్టీ లీటర్స్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అంది క్వశ్చన్ ఎయిటీన్ పార్ట్స్ ఫార్టీ లీటర్స్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత సో సింపుల్గా ఫార్టీ బై ఎయిటీన్ వేయచ్చు కదమ్మా ఫార్టీ బై ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ టూ జార్స్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ మన ఆన్సర్ టూతో స్టార్ట్ అవ్వాలి అలా టూతో స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఒకటే ఉందండి సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ టూ టూ బై నైన్ మళ్ళీ చేయకర్లేదండి టూ టూ బై నైన్ ఇస్తారు ఇట్ ఆన్సర్ త్రీ కంటైనర్స్ హ్యావ్ దేర్ వాల్యూమ్స్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ద కంటైనర్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ మిక్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ద కంటైనర్స్ హ్యావ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ ఈస్ టు వన్ త్రీ ఈస్ టు వన్ అండ్ ఫైవ్ ఈస్ టు టూ రెస్పెక్టివ్లీ ద కంటైన్స్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ మిక్చర్స్ ఆర్ పోర్డ్ ఇన్ టు ద ఫోర్త్ కంటైనర్ ద రేషియో ఆఫ్ ద మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫోర్త్ కంటైనర్ ఈజ్ వాట్ మూడు పాత్ర ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి మూడు ఈస్ట్ నాలుగు ఈస్ట్ ఐదు ఈ పాత్రను పాలు మరియు నీటి మిశ్రమాలు నింపారు ఈ పాత్రలో పాలు నీటి నిష్పత్తులు వరుసగా నాలుగు ఈస్ట్ ఒకటి మూడు ఈస్ట్ ఒకటి ఐదు ఈస్ట్ రెండు ఈ మూడు పాత్ర మిశ్రమాలను నాలుగో పాత్రలు పోశారు నాలుగో పాత్రలో పాలు నీటి నిష్పత్తి ఎంత చున్నమ్మా మూడు స్మాల్ స్మాల్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయండి ఈ మూడు మూడు స్మాల్ స్మాల్ కంటైనర్స్ తీసుకొచ్చి ఒక బిగ్ కంటైనర్లో పోశారండి ఈ ఎటు యొక్క వాల్యూమ్స్ ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి ఎలా ఉందంటే త్రీ ఇస్టు ఫోర్ ఇస్టు ఫైవ్ ఉందండి ఇటు ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి అది అంటే మొదటిది ఏమో మూడు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది నాలు రెండోది ఏమో నాలుగు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది మూడోది ఐదు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది దాంట్లో మళ్ళా మొదటి పాత్రలో మిల్క్ వాటర్ నిష్పత్తి ఏ విధంగా ఉంది రెండో పాత్రలు ఏ విధంగా ఉంది మూడో పాత్రలు ఏ విధంగా ఉంది ఈ మూడు పాత్రను కలిపి బిగ్ వెజల్లో పోసినప్పుడు ఆ బిగ్ వెజల్లో ఈ వెజల్లో మిల్క్ వాటర్ నిష్పత్తి అడుగుతున్నాడు మిల్క్ వాటర్ నిష్పత్తి అడుగుతున్నారు చూడమ్మా సో మిల్క్ ఫస్ట్ మిల్క్ చూద్దాం దాని తర్వాత వాటర్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ కంటైనర్లో మిల్క్ ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నాం మొదటి కంటైనర్ యొక్క ఘన పరిమాణం త్రీ ఇంటూ మొదటి దాంట్లో మిల్క్ ఎంత ఉందండి ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ మిల్క్ ఈజ్ ఫోర్ పార్ట్స్ ప్లస్ రెండో కంటైనర్ యొక్క ఘన పరిమాణం ఎంత ఫోర్ ముందు ఘన పరిమాణం వేసుకోవాలండి వాల్యూమ్ వేసుకోవాలి 
ఇది ఫస్ట్ పాత్రల యొక్క వాటరు రెండో పాత్రల యొక్క వాటరు మూడో పాత్రల యొక్క వాటరు అప్పుడు నాలుగు మొత్తం యాడ్ చేస్తే నాలుగో పాత్రల యొక్క వాటరు ఈ నిష్పత్తి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఫోర్కి ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఫోర్కి ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎల్సిఎం థర్టీ ఫైవ్ వస్తుందమ్మా ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఫైవ్ సెవెన్ జా ఫైవ్ సెవెన్ జాస్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ జాస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్ జాస్ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమి ఉండదండి ఫోర్కి ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ త్రీ జాస్ ఎంత అమ్మా వన్ నాట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ టేబుల్ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుందమ్మా సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది అంటే థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఫైవ్ సెవెన్ జార్ సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఏం లేదంటే వన్ ఉందండి వన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జార్స్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ఎల్సిఎంకి ఎల్సిఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అంటే టూ థర్టీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ ప్లస్ ఎయిటీ ఫోర్ సో టూ థర్టీ ప్లస్ ఎయిటీ అంటే త్రీ టెన్ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఈస్ టూ ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి మహా అయితే టూ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ ఏ క్లాస్ హ్యావింగ్ ఫార్టీ బాయ్స్ అండ్ సమ్ గర్ల్స్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద హోల్ క్లాస్ ఇస్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇయర్స్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇస్ వాట్ నలభై మంది బాలురు కొందరు బాలికలు కలిగినటువంటి ఒక తరగతిలో బాలురు మరియు బాలికల సగటు వయసు వరుసగా పదమూడు పాయింట్ ఐదు సంవత్సరాలు మరియు పదమూడు సంవత్సరాలు మొత్తం తరగతి తరగతి యొక్క సగటు వయసు పదమూడు పాయింట్ నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే ఆ తరగతిలోని బాలికల సంఖ్య ఎంత చూడమ్మా బాయ్స్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ఉన్నారండి బాయ్స్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ఉన్నారు బాయ్స్ యొక్క సో యావరేజ్ ఏజ్ ఎంతమ్మా బాయ్స్ వస్తే థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో బాయ్స్ విల్ బి థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ గర్ల్స్ విల్ బి థర్టీన్ గర్ల్స్ యొక్క సగటు వయసు పదమూడు క్లాస్ మొత్తం చూస్తే క్లాస్ మొత్తం చూస్తే థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ క్లాస్ మొత్తం మేము చూస్తే థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంది కదా ఎస్ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా పాయింట్ వన్ సో డిఫరెన్స్ ఎంత పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నట్టుంటే ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ నిష్పత్తిలో ఉన్నట్టు ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ అంటే ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ అంటే బాయ్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉన్నట్టు గర్ల్స్ వన్ పార్ట్ ఉన్నట్టు మొత్తము ఈ క్లాస్ హ్యావింగ్ ఫార్టీ బాయ్స్ అండ్ సమ్ గర్ల్స్ అన్నాడు అంటే బాయ్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఫార్టీ అయినప్పుడు గర్ల్స్ వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది అంటే టెన్ అవుతుంది అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ ఎన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ స్టూడెంట్ స్కోర్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ లూజెస్ వన్ మార్క్ ఫర్ ఎవ్రీ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ అటెంప్టెడ్ ఆల్ ద సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అండ్ స్కోర్స్ వన్ థర్టీ మార్క్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఒక పరీక్షలో విద్యార్థి సరైన జవాబు రాస్తే నాలుగు మార్కులు వస్తాయి తప్పు అయితే ఒక మార్క్ పోగొట్టుకుంటాడు ఒక విద్యార్థికి వచ్చినటువంటి అరవై ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇచ్చి నూట ముప్పై మార్కులు పొందితే సరైన జవాబులు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నల సంఖ్య ఎంత మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేసామండి కరెక్ట్ చేస్తే ప్లస్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి రాంగ్ చేస్తే మైనస్ వన్ మార్క్స్ పోతాయి అంటే ఓవరాల్గా మనకి మొత్తం ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి వన్ థర్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి వన్ థర్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి ఎన్ని ప్రశ్నలకి ఆరు ప్రశ్నలు అరవై ప్రశ్నలకి అంటే సగటున ఎన్నో సేమా థర్టీన్ బై సిక్స్ మా థర్టీన్ బై సిక్స్ వచ్చినప్పుడు డినామినేటర్లో సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రధాన సిక్స్తో గుడిందాం ఇక్కడ థర్టీన్ బై సిక్స్ సిక్స్తో గుడించినప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ రాసుకుని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం దేనికి థర్టీన్ బై సిక్స్ వస్తుంది ఇంటూ సిక్స్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా ఇంటూ సిక్స్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది ఏమవుతుందండి మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా ట్వంటీ ఫోర్కి థర్టీన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత అమ్మా లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్కి థర్టీన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత లెవెన్ మైనస్ సిక్స్కి థర్టీన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత మైనస్ సిక్స్కి థర్టీన్కి సో మైనస్ సిక్స్ థర్టీన్ అంటే ఆపోజిట్ సైన్ కాబట్టి యాడ్ చేయాలి నైన్టీన్ నైన్టీన్ లెవెన్ అంటే మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా థర్టీ పార్ట్స్ థర్
అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఆవుకు నాలుగు ఉంటాయి కోళ్ళకి ఎన్ని ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి ఆ డిఫరెన్సే కదా టూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కౌచ్ ఎన్ని ఉంటాయి అండి సెవెన్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ సెవెన్ సో ఏం చేయక్కర్లేదు ఓకే మా డిఫరెన్స్ని కదా ఎన్ని ఎన్ని కాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి పద్నాలుగు కాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి వాడి తలల కన్నా రెట్టింపు కన్నా పద్నాలుగు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ పద్నాలుగు ఎక్కువ దేని ఏమి ఉంటాయి చెప్పండి కవు ఏమి ఉంటాయి ఎందుకంటే హెన్స్కి రెండు ఉంటాయి కవుకి నాలుగు ఉంటాయి ఆ పద్నాలుగు ఎవరి ఎక్కువ కవుయే ఎక్కువ సో హెన్స్కి కౌస్కి డిఫరెన్స్ అంతా టూ కదా హెన్స్కి టూ ఎక్స్ ఉంటాయి కౌకి నాలుగు ఉంటాయి ఆ డిఫరెన్స్తో మనం డివైడ్ చేసి సరిపోతుంది దెర్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ కౌస్ ఆర్ సెవెన్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సో మిక్చర్స్ ఆర్ ఎలిగేషన్స్ మిశ్రమాలు అనే చాప్టర్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మీరు ఒకసారి చూస్తే మనం సిక్స్ మోడల్స్ కవర్ చేసాం ఆ సిక్స్ మోడల్స్ నుంచి మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చినాయి అంటే మీరు ఆ బుక్ను పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయినట్లయితే సెవెరెట్ సార్స్ అర్థమేటిక్ క్లాస్ నోట్స్ అనేది మీ ముందు పెట్టుకొని బైలింగ్ వల్ల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రిటర్న్ సొల్యూషన్ విత్ కాన్సెప్ట్తో సహా రిటర్న్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఒకసారి ఆ బుక్ను చూస్తే ఆ బుక్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది ఆ బుక్ ముందు పెట్టుకొని ఈ వీడియోస్ను పర్ఫెక్ట్గా కింద ఫాలో అయినట్లయితే మీకు సబ్జెక్ట్స్ మీద ఖచ్చితంగా కమెంట్ వస్తుంది ఈ అవకాశం ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి బుక్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది మీకు ఎక్కడైనా బుక్ కింద మార్కెట్లో కింద అవైలబుల్ లేకపోతే ఈ నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళు మీకు బుక్ ఎక్కడ దొరుకుతుందనేది వాళ్ళు మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి థ్యాం